हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुमंत स्टूट में आज हम आपका इंग्लिश टेन ट्वेल्थ क्लास की इंग्लिश की जो पोएम पोइट्री चल रही थी पोइट्री में हम आपके पोएम के सेंटर आइडिया करा रहे थे तो आज हमारा ये तीसरी पोएम है तीसरी पोएम जो कि आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस ठीक है इसका हम सेंट्रल आइडिया कराएंगे पहले तो समझते हैं कि सेंटर आइडिया होता क्या है एक्चुअली में सेंटर आइडिया क्या है कि यानी कि ये जो आपकी कविता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस तो इस कविता में कवि ने किस बात पर फोकस किया है उस बात को अपने वर्डों में लिख देते हैं कि कवि ने इस बात इस कविता में इस बात पर टारगेट किया है इस बात पर फोकस किया है तो उसी चीज को हम अपने वर्डों में लिख देंगे तो वही आपका सेंटर आइडिया बन जाता है तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस यानी कि ब्लाइंडनेस यानी कि अंधेपन के बारे में तो कवि के अंधेपन के बारे में इसमें बात कही होगी लिखने का सेंटर आइडिया लिखने का तरीका वही है जो हमने पहले बताया था क्या सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये कविता किसने लिखी है किसने कंपोज की है किसने लिखी है तो देखो द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज बाई जॉन मिल्टन ठीक है या रिटर्न बाई जॉन मिल्टन क्लियर हो गई जॉन मिल्टन इन पोइट ने ये कविता आपकी लिखी है क्लियर है बात अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे सेंटर आइडिया अब स्टार्ट होता है इस लाइन को लिखो या मत लिखो ये ऑप्शनल है लेकिन क्या होगा कि आपका इस लाइन को लिखने से आपका जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा उस पर एक अलग प्रभाव पड़ेगा कि इसने कुछ बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है और इस और ये तुम्हें एग्जामिनर के साथ साथ आपके लिए बहुत फायदेमंद है क्या फायदेमंद है जब आप ऑन हिज ब्लाइंडनेस का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वगैरह जो आते हैं एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए तो उसमें पहली बात तो यही चीज एक नंबर या दो नंबर में तो एक इतना ही आता है कि ये कविता किससे ली गई है इस कविता का मतलब कविता का चैप्टर क्या है और इसका जो नाम पाठ का नाम और इसके राइटर का नाम जो कॉन्टेक्स्ट तो लिख रहे हो आप ठीक है रेफरेंस भी जब अपने नाम पता चल जाता है पोएम का तो वहां से रेफरेंस भी बन जाता है कि ये पोएम किस बारे में कह रही है ठीक है फिर आप एक्सप्लेनेशन लिखते हो खैर छोड़िए हम इन बातों को खत्म करते हुए अपनी पहले इस पोएम को ढंग से समझते हैं ठीक है देखिएगा कवि कहता है इन दिस पोएम इस कविता में द पोएट इज वेरी सैड ठीक है क्या है कवि आपका बहुत दुखी है क्यों दुखी है क्योंकि एज ही बिकम ब्लाइंड जैसे कि क्योंकि वह अंधा हो गया है ठीक है ऐसा समझिए जैसे वो अंधा है ही इज सॉरी यानी ही इज सॉरी दैट ही इज अनेबल टू सर्व गॉड बाई राइटिंग पोएम्स मतलब क्या है उसे खेद है यहां पे माफी मांगना नहीं उसे खेद है उसे दुख है कि वह अनेबल यानी असमर्थ और सर्वमी सेवा करने में गॉड की बाई राइटिंग पोएम्स जो पोएट जो होता है उसने मतलब ये जो इस कविता का जो पोएट है यानी जो कवि है वो बहुत दुखी है और किस बात को लेकर दुखी है कि वह अंधा हो गया है और जो अंधा होने के कारण वह यानी कि कविता नहीं लिख सकता और मतलब भगवान की सेवा नहीं कर सकता यानी कविता लिखकर भगवान की सेवा करने में वह असमर्थ है भगवान की सेवा कैसे कर लेगा वो कविता लिखकर कविता में भगवान के गुण लिखेगा भगवान के बारे में लिखेगा भगवान की अच्छाइयाँ लिखेगा ठीक है और भगवान के मतलब गुणों को लिखेगा जन जन तक पहुँचाएगा तो मतलब क्या है वो भगवान की सेवा कर रहा है इस कवि में इस कविता में कवि का ये मोटिव है ठीक है अब देखेगा यहाँ तक समझ में आ गया यानी कि वह उसे खेद है कि वह कविता लिख भगवान की सेवा करने में असमर्थ है ठीक है अब आगे देखेगा फिर आफ्टर थिंकिंग यानी कुछ सोचने के बाद ठीक है क्या सोचा है उसने यानी कि सोचने के बाद अबाउट गॉड्स ग्रेटनेस किसके बारे में गॉड यानी कि भगवान की महानता को सोचने के बाद या भगवान की महानता के बारे में सोचने के बाद ही सेज दैट वह कहता है कि ही इज द किंग ऑफ किंग्स यानी कि यहां पर ही ये उसके लिए लगाया है वह कहता है यानी कवि कहता है कि ही यानी गॉड ठीक है ना ये गॉड उसके लिए है गॉड इज द किंग ऑफ किंग्स यानी कि गॉड यानी ईश्वर भगवान क्या है राजाओं का भी राजा है यानी कि वो पूरे वर्ल्ड में सुप्रियम है ठीक है तो देखिएगा ही इज द किंग ऑफ किंग्स यानी कि वह यानी कि भगवान राजाओं का भी राजा है थाउजेंड एंजल्स यानी कि हजारों परियां 
एंजल्स यानी कि परियां थाउजेंड यानी कि हजारों हजारों परियां आर ऑलवेज रेडी टू कैरी आउट हिज ऑर्डर ठीक है यानी कि गॉड उसने भगवान की महानता के बारे में सोचा और कहा कि वह भगवान तो राजाओं का भी राजा है और उसके पास तो कितनी है उसके हजारों एंजल्स हजारों परियां ऑलवेज रेडी टू कैरी आउट हिज ऑर्डर यानी हजारों परियां सदैव तत्पर रहती हैं उसके हिज ऑर्डर यानी कि उसके ऑर्डर को लेने के लिए या उसके जो ऑर्डर बोलते हैं ना ऑर्डर को पूरा करने के लिए ठीक है तो उसके ऑर्डर को पूरा करने के लिए हजारों एंजल्स तैयार हैं यानी सदैव तैयार रहती हैं सदैव तत्पर रहती हैं रेडी यानी कि सब तत्पर रहना रेडी रहना सभी रेडी रहती हैं ठीक है द रियल मीनिंग ऑफ सर्विंग गॉड यानी कि वास्तविक मतलब है भगवान की सेवा करने का वास्तविक मतलब है इज एक्सेप्टिंग सफरिंग एंड ये क्या है मिस फॉर्चून्स ऑफ लाइफ हैप्पी ठीक है मतलब क्या है देखो ये जो दो लाइन है ये पूरी कविता का सार कह देंगी क्या द रियल मीनिंग ऑफ सर्विंग गॉड मतलब भगवान की सेवा करने का जो वास्तविक मतलब है वो क्या है असेप्टिंग सफरिंग एंड मिसफॉर्च्यून्स मतलब क्या है सफरिंग का मतलब दुख या कष्ट मिसफॉर्च्यून्स मतलब दुख वाक्य तो मतलब क्या है कि जो लाइफ के यानी जिंदगी के जो दुख हैं और दुर्भाग्य हैं उनको हम क्या नहीं एक्सेप्ट करें यानी कि उनको क्या कर लें एक्सेप्ट कर लें किसके साथ हैप्पी यानी खुशी के साथ अभी कहता है कि वास्तविक भगवान की सेवा करने का वास्तविक मतलब है कि हमें अपने जीवन में जो दुख आते हैं उनको हम हंस के सहन करें हंस के एक्सेप्ट करें दुख आ रहे उनको भी हंस के एक्सेप्ट करें ये है इसका मतलब ठीक है तो आगे द द पीपल हुज आर सेटिस्फाइड जो व्यक्ति हमेशा कैसे रहते हैं संतुष्ट रहते हैं एंड डोंट कंप्लेन और किसी से कोई कंप्लेन कर नहीं करते लेकिन यहां पे स्पेशली ईश्वर से कोई कंप्लेन नहीं करते दे आर द ट्रू वर्सिपर्स वही ईश्वर के सच्चे उपासक होते हैं वही ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं वही ईश्वर के सच्चे पुजारी होते हैं ये बात इसने कवि ने यहां पर कही है आई होप कि ये जो पोएम है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी ठीक है इतना अच्छा एक एक वर्ड का जो मीनिंग मैंने ऐसे बताया है आपको शायद ही कोई बता पाए ठीक है ठीक है तो वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ठीक है जय